بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى تغسيل الميت يجب تغسيل الميت على من علم به وأمكنه تغسيله قال صلى الله عليه وسلم في الذي وقصت راهلته اغسلوه بماء وصدر الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحن الله سمست بشنسة جل الله رب العالمين حياة موت لكي ركتن ابن موت رفوري دشام بدي بدان مسائل एक जन मुस्लिम वर्षा तो शंपुर की तो शेगुली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तार हदीस से सुनना ही बनो ना करें चल। आमादेर आलोचना विषय बुस्तु आमादेर धारा बाहिक फिक्र आलोचना है। शंकिप तो जे फिक्र आलोचना चल चेता थे जानाजा शंपुर के जानाजा शंपुर के आज केर विषय बुस्तु बोलचन लेखो तरसीलुल मैयत मैयत के गुसल दवा ये जब वो तरसीलुल मैयत आलामन आलिमा भी ही वो आम का न हो तरसीलो हो प्रथम को था मैयत तेरे गुसल र हुकुम की हुकुम की जखन बोल बो तखन हुकुम मने फरोज और फरोज टे वाजिब और आरेक टे होते हैं सुन्नत सुन्नत आरेक टे होते हैं जाइज ठीक ना ये तीन टे होते ह कोरार क्षेत्रे अपनी कोर्टे पर भी नहीं तीन टा हुकुम हाई फोरोज कोर्टी हो बे अनहले सुन्नत कुल्ले भालो अनहले जाइज कोर्टे पर ना कोर्टे पर ये ता तीन टी हुकुम होच्छे कोरोनी और दूसरी हुकुम होच्छे बढ़जोनी ये पाँच टा हुकुम इस्लामियर जोखन हुकुम बोल बो तो खन जो पाँच टी को था अपने का मने रखता इधर हुकुम की आराम मिथ्या कथा वाला हुकुम की आराम तो बोला जावे जावे ना दानिया पान करा बदानिया दानिया खावर हुकुम की हाँ आपोचन दोनी मौकरो तले करा उचित हाराम मने एक बारे करा जावे ना फोरोजर भी पोरी थी फोरोज करा आवश्यक और हाराम छड़ा आवश्यक और सुन्नतर भी पोरी थोच्चे व मुस्ताहबेर भी पोरी थोच्� माकरो मुस्ताह मने कोरा भालो आना करले जाए जैसे किंतु कोरा भालो आर माकरो मने ना कोरे भालो आर करले वही तो जाए जैसे किंतु आपूत्ति कर मुकुचन में ताले टोटल पाँच चीज़ हुकुम मने रख बन क्या बोलते वाले तो ये बोलो हुकुम पाँच चीज़ इस्लाम में हाँ परेश्य सुना नहीं नहीं बोलने दे हाँ सर परेश्य क हाँ जायज चट्टा होल जायज ना जायज ना जायज तो हराम होलो ना ये ही भावे आमी जब बोल लाम ये भाव बोलें हाँ तीन टा हुकुम होचे कोरोनियो फोरोज मुस्ताहब मसन्नत आर जायज करा जाए तीन टा आर दुटो हुकुम होचे बोर्जोनियो माने करा जावे ही ना अथवा ना कराए उचित हाँ हराम एवं मकरू ये भावे बोलें अन्ना है ये भावे बोलें फोरोज डांड दिए जस्ट विपरीत होच्छे ना हराम फोरोजर विपरीत होच्छे हराम मुस्ताहम और विपरीत होच्छे मकरो मुस्ताहब करा भालो और मकरो छड़ा भालो हेलो दो दो चट्टे है गलो मज़ा मज़ी मोबाह जाइज करा ना करा सोमन मज़ करने ये भाव मने थक बे इधर सब चीज़ तो भालो बोलते हैं जब गोसल दवा मायनियत के फोरोज आजीब कारों पर फोरोज बोलते हैं आलमन आलिमा बेजे जान बेजे एक जन मुस्लिम मारा गया था जे जाने ना तारुतार फोरोज हो बने अपनी जान से जो कोन एक जन मुस्लिम मारा गया था अपना आती हो का ना हो अपना पुरी चीतो हो का और पुरी चीतो हो मुस्लिम मारा गया था अपना रोपर गोसल दवा 
ফরজ ও আমকানাহু তাকসিল এবং আপনি গোসল দিতে সক্ষম পারবেন গোসল দিতে অপারগ না যে পারবে এবং জানতে পেরে যে তার উপর গোসল দেওয়া ফরজ এটি হচ্ছে ফরজে কি হয় অর্থাৎ আমরা অনেকে আছি আমাদের মধ্যে একজন গোসল দিলে হয় বা দুজন মিলে গোসল দিলেই আদায় হয়ে গেল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ওই ব্যক্তি সম্পর্কে যাকে তার বাহন উস্ত্রি উটের পিঠে চেপেছিলেন হজের সময় আর সেই সময় উট তাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিয়েছিল যখন পড়ে গেলেন উনি সাহাবী বিদায় হজের ঘটনা মারা গেলেন এই অবস্থায় উট খুব বদচরিত্রের জানোয়ার যদি কেউ পিঠ থেকে পড়ে যায় তো সোজা ওর ঘাড়ের উপর পা দিবে দিয়ে একবার মড়মর করে চেপে দিবে ভেঙে দিবে সাধারণত বাঁচতে দেয় না আর যদি উঠকে মেরে থাকেন কোনোদিন তাহলে ও আজীবন মনে রাখবে যে ব্যাটা মেরেছে আমার যদি কোনোদিন আপনাকে পেয়ে নেই সুযোগ তা আপনাকে মেরে ফেলে এই যেন উঠকে বলা হচ্ছে যে বিদ্বেষী জন্তু দেখেছে বিদ্বেষী দীর্ঘদিন অন্তরে বিদ্বেষ রাখতে পারে পরিষ্কার হয় আর তারপরে শরীরটা এমন হয়ে যায় যাতে তাড়াতাড়ি করে পোকা বা কিছু এই লাগবে না ইত্যাদি ওলামরা বলেছেন একজন মুসলিম মারা গেছে কে বেশি হক রাখে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আর রাজুল সেলহুর রাজুল বায়োগাসুর রাজুল পুরুষকে পুরুষ গোসল দেবে নির্বাচিত করতে হবে যেই ব্যক্তি গোসুলের বিধিবিধান সম্পর্কে অভিজ্ঞ যে জানে এবং আনাড়ি লোককে গোসল দেওয়া দিলে ও ঠিক হয়তো গোসল দেওয়াতে পারবেন না সন্ন্যাসী তরিকা গোসল দেওয়া জানে এমনি পানি দিয়েও দিয়ে দিতে পারবে কিন্তু গোসলের যে নিয়ম কারণ আছে সেটা যে জানে সে বেশি হক রাখে গোসল দেওয়ার আমাদের মধ্যে ধরেন এক দুজন মাত্র জানে গোসল দিতে ওরাই হকদার বেশি এই জন্য এল এম শেখা প্রথম ফরজ গোসল দেওয়া হচ্ছে আমল আর আমলের আগে কি শিখা কি ফরজ এল এম ফরজ জি ওয়াল্লি তকসেল মাইয়ে তো অসি হু এখন ধরেন বেশ কিছু লোক গোসল দিতে জানে তাহলে কে এখন ওর মধ্যে কয়েকজন গোসল দিতে জানে বা অনেকে গোসল দিতে জানে ওর মধ্যে তো এক দুজনই না গোসল দেবে তো কাকে এখানে নির্বাচিত করা হবে বলছে যে প্রাধান্য দেওয়া হবে মাইয়েদকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে যেই ব্যক্তিকে মৃত ব্যক্তি অসিয়ত করে গেছে মৃত্যুর পুরো মহত মরার আগে অনেকে গোসল করে দেওয়ার কি করে যায় অসিয়ত করে যায় যে আমাকে জানো আমার স্বামী গোসল দেয় আমাকে জানো আমার স্ত্রী গোসল দেয় হ্যাঁ আমাকে যেন আমার ছেলে গোসল দেয় দেওয়াই ঠিক আছে আমাকে যেন আমার আব্বা গোসল দেওয়ান বা আমাকে অমুক অমুক সাহেব অমুক আলম যেন গোসল দেওয়ান তাহলে তখন বাপ বাপ আত্মীয় স্বজনকে পাবে না যাকে অসিয়ত করেছে সেই ব্যক্তি বেশি হক রাখে এজা কানা কাদ আউসা আই যোগাসে লাহু শাকসুন মাইয়েন এটা কখন যখন অসিয়ত করে যাবে মৃত ব্যক্তি যে তাকে যেন কোনো বিশেষ ব্যক্তি গোসল দেওয়ায় কারণ বলছেন দলিল কি বলছেন তাকে যেন তার স্ত্রী আসমাবিন তো অমায়েশ গোসল দেওয়ায় এটার দ্বারা কি বোঝা গেল এক মাসালা বোঝা গেল যে যার নামে অসিয়ত করবে যে অমুক আমাকে গোসল দেবে সেই গোসল দেবে ঠিক না দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ মাসালাটি জানা গেল আর একটা সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে পারে ঠিক ওই রকমই স্বামীও স্ত্রীকে গোসল দিতে পারে বেগানা মহিলা কে না বেগানা মহিলা বেগানা পুরুষ কে নাই কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে স্বামী স্ত্রী গোসল দিতে পারে এর স্পষ্ট দলিল আছে সাহাবাইকার আমাদের জামা নাই কিন্তু আমাদের দেশীয় মজ হবে স্বামী স্ত্রী নাকি মারা গেলে বিচ্ছিন্ন বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এটা একটা উদ্ভট ফতুয়া আছে 
এ বিচ্ছেদ হয়ে যায় যার ফলে এত বড় জুলম করে সামাজিক ভাবে পারিবারিক ভাবে যে স্ত্রীকে স্বামীর মুখ দেখতে দেয়নি মরার পর আমাকে একজন প্রফেসর সাহেব যে কিং ফাত পেট্রোলিয়াম ইউনিভার্সিটি এখানে ইউপিএম এ পড়ে বলছে আরে কি বলবেন আমাদের গ্রামে এক মহিলা স্বামীকে এক নজর দেখার জন্য কান্না কাটি করছে ছটপট করছে দেখতে দিবে না বিরাতি মোল্লাদের ফতুয়াই গ্রামবাসী দিলই না দেখতে ওকে কা বলছে যে তোর বিবাহ এখন ছুটে গেছে মরলে বিবাহ ছুটে যায় আউস বিল্লা এতে কোথায় এইসব ফতুয়া বেলে কোন দলিল আছে বরং এর বিপরীত দলিল আছে এর বিপরীত একটা পেলেন যে স্ত্রী স্বামীকে গোসল দাওয়া ঘটনা তাই না জি আর ফাতেমা রাজি আল্লাহ তালানহাকে গোসল দিয়েছিলেন কে আলী রাজা বুঝতে এর বিপরীত পেলেন স্বামী স্ত্রী গোসল দেওয়ার দ্বিতীয় দলিল শুনে রসুল্লাহাম আয়সাকে বলেছিলেন কি বলেছিলেন যে দেখো তুমি যদি আগে মারা যাও তো আমি গোসল দেবো আর আমি যদি মারা যাই তো তুমি গোসল দেবে তবে বাস্তবে তিনি পারেননি কারণ শোকে এমন মর মহত ছিলেন হয়তো বাস্তবে সেটা হয়নি সম্ভব অনেক সময় হয় না হয়তো যাকে অসিয়ত করা হয় বা যার সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে বলে আমি পারলাম না আপনারা করে নেন তো অসুবিধা নেই বা অমুক করে নি আমার পক্ষ থেকে অসুবিধা নেই কিন্তু হকটা সে রাখে তাই বলছেন ফলমারা তো এজুজ আন্তকাশা স্ত্রী স্বামীকে গোসল দেওয়ানো যায় কামা আন্নার রাজুল পুরুষ এজুজ আইকাশা জজাত তার স্ত্রীকে গোসল দিতে পারে মৃত ব্যক্তির বাপ যদি বেঁচে ছেলেকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে বাপ বেশি অধিকার রাখে ফাহু আওয়ালাবে তকসিল তার নিজের ছেলেকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে সে বেশি হক রাখে কেন কারণ বাপ ছেলে কে যতটা স্নেহ করে হ্যাঁ দুনিয়ার কেউ করতে পারে না হ্যাঁ মা স্নেহ করে কিন্তু মা যেহেতু মহিলা হ্যাঁ মেয়ের ক্ষেত্রে ঠিক আছে মা তার মেয়েকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে বেশি অধিকার রাখে কিন্তু মা নিজের পুরুষ ছেলে যদি সেটা আহ দশ বছর হয়ে যায় বা অনেক সাত বছর বেশি যদি হয়ে যায় বিশেষ করে দশ বছর কারণ দশ বছরের না বিশ্বাস বলেছেন তাদের বিছানা আলাদা করে দাও তারপরে সলাদ চাপ দিয়ে সালাদ পড়াও যদিও তখন সাবালক হয় না কিন্তু দশ বছর দশ বছর ছেলেকে উলঙ্গ করাও যায় না হ্যাঁ দশ বছর বেশি বয়স হয়ে যাচ্ছে আমাদের সে যায় ইয়ে করে না খাতনা করে না আর দশ বছর বারো বছর তেরো বছরের ছেলেকে হ্যাঁ ধরে খাতনা করছে না যায় কাজ হয়েছে হ্যাঁ তো খাতনা যত ছোট থেকে তত ভালো আর সেটা সাত বছরের আগে হইলে আরও ভালো আর দশ বছরের পরে তো দশ বছরের পরে যেমন বড় মানুষকে উলঙ্গ করা ওই রকম তারপরে বাপ নেই দাদা আর বাপের জায়গায় কে নিবে ভাবনা বাপ না থাকলে দাদা সমাজাদ্দিল মারাল মাজকুর কারণ দাদাও নাতিকে হ্যাঁ ভালোবাসো ওই রকম সুমা বা কেতুল ওষুধ তারপরে দেখতে হবে যারা মূল মূলে আছে মূলে ও করে যারা আছে দাদার বাপ যদি থাকে বা কিছু এরকম সুমাল ফুরু আচ্ছা তারপরে তখন আসবে শাখা প্রশাখা মানে নিচে আসবে অর্থাৎ বাপ মারা গেছে ছেলে ছেলে নাই তাহলে হ্যাঁ ছেলের ছেলে বা মেয়ের ছেলে হ্যাঁ যারা নাতি মেয়ের ঘরে বা ছেলের ঘরে নাতি কোথা সুমাল আকরাব ফাল আকরাব তার মিনা আসবাতে তারপরে যারা কাছের লোক এরা নাই তাহলে কি আছে চাচা আছে হ্যাঁ ভাতিজা আছে নিজের ছেলে নাকি ভাতিজা আছে চাচা তো ভাইয়েরা আছে এরা হচ্ছে আসবা সাইডের লোক মানুষের আত্মীয় হচ্ছে দুই রকম মসুল মূল ওপর দিকে যাচ্ছে আর হচ্ছে শাখা প্রশাখা নিচের দিকে যাচ্ছে ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে ছেলে মেয়ে আর হাওয়া আসি পাশের লোক সাইডের লোকেরা সাইডের লোক আমার সাইডের লোক কারা আমার ভাইয়েরা হ্যাঁ ভাতিজারা জি হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি এদের কাছ হাওয়া বলা হয় যেমন কালে হুয়া যেমন ভাইরা গুসল দিবে অথবা ভাইয়ের ছেলেরা বলে আমাম চাচারা চাচাদের ছেলেরা সোমালা যে নবী মিন হো তারপরে এরা কেউ ধরে রাজি হচ্ছে না গোসল দিতে অথবা কেউ নাই তখন যে কোনো মুসলিম গোসল দিবে ও হাজার তার তিফিল আউল এটা হচ্ছে উত্তম শুধু এটা হচ্ছে উত্তম শুধু বা অধিকারের ক্ষেত্রে এরা কানু কুল্লহম ইহসেনি সবাই গোসল দিতে জানে এরা আর সবাই বলছে আমি গোসল দেবো বলছে আমি গোসল দেবো আমি গোসল দেবো তখন মীমাংসা ভাবে করতে হবে কিন্তু যদি এরকম কিছু না আর একজন কেউ দিলেই তো হয় তখন অসুবিধা না যে কেউ 
দিলেই চলে প্রাধান্য দিতে হবে যারা জানে না তাদের ওপর আর নারীকে নারীরা গোসল দিবে मुसलिम को बन तरह नाम जो असियत कर आत्मयर ओपर प्राधान्य पे जा नम्बर के थे যাকে ওসিয়ত করা হয়েছে ওসি বা ওসিয়া যাকে বলা তারপরে নিকট আত্মীয়রা যেমন বললাম হ্যাঁ ছেলেদের ক্ষেত্রে বা পুরুষদের ক্ষেত্রে বললাম তাহলে মেয়ের ক্ষেত্রে মা অথবা মায়ের ক্ষেত্রে মেয়ে জি হ্যাঁ নাতনি ইত্যাদি এরা বোন তারপরে জাকারে যেমন পুরুষদের ক্ষেত্রে বলা হলো ওই সিস্টেমে সাত বছরের নিচে যদি বয়স থাকে মৃত ব্যক্তির তাহলে পুরুষ মহিলা যে কেউ গোসল দিতে পারে ওই মৃতকে সাত বছরের ছোট মেয়ে যে কোনো পুরুষ লোক গোসল দিতে পারে আর মহিলা গোসল দিতে পারে ওই রকমই একটা ছেলে সাত বছর বছরের নিচে মারা গেছে তাহলে ওকে যে কোনো মহিলা গোসল দিতে পারে পুরুষ গোসল দিতে পারে যা রয়েছে জি ওয়ালাই সালিম রাত ইবনে সাব আসিন ফাকসার হ্যাঁ সাত বছরের বেশি যদি বয়স হয়ে যায় তাহলে কোনো মহিলার জন্য ছেলে সন্তানকে গোসল দেওয়া ঠিক নাই এখানে যে একজন পুরুষ অনেক মহিলার মাঝখানে মারা গেছে একজন মহিলা অনেক পুরুষ লোক মারা গেছে লড়াই যুদ্ধের সময় হ্যাঁ অনেক সময় গোলা বর্ষণে মরছে না আজকাল জি হ্যাঁ অনেক লোক একসাথে মারা গেছে বা ঘর বাড়ি ঘুষে এইভাবে অনেক পুরুষদের মাঝে একজন মহিলা অথবা অনেক মহিলাদের মাঝে একজন পুরুষ তাহলে কি করতে হবে উদরে যে আলী হিলমা আমিন ফিয়া আর সবগুলিকে আলাদা আলাদা গোসল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তো বলছে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ঢেকে গোসল দিতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে পুরুষদের ক্ষেত্রে পুরুষরা পুরুষদের ক্ষেত্রে গোটা গা ঢাকতে হবে না শুধু নাভি থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত আর বাকিটা তো খুলে গোসল দিবে কিন্তু মহিলার ক্ষেত্রে চলবে না মহিলা তুই একসাথে কোনটা মহিলা এতগুলির মধ্যে চেক করবেন নাকি অনেক মহিলার মধ্যে একটা পুরুষ চেক করবেন এই সমস্যা একটা এই ক্ষেত্রে বলছেন অথবা পুরুষের মধ্যে একজন হতো মহিলা তা একটা একটা করে চেক চেক করবেন তো বলছে যে সব কাপড় দিয়ে ঢেকে রেখে পানি দিয়ে গোসল দিয়ে দাও এই বলছে মুসলিমের ক্ষেত্রে কোন কাফের যদি মারা যায় তাকে কোন মুসলিম গোসল দেওয়া যায় বলছে না যায় নাই গোসল দেওয়া যায় না তাহলে কোন কাফের নন মুসলিমকে কোন মুসলিমের জন্য জানা যা কাফের খাট উঠানো যায় নিয়ে যাচ্ছে খ্রিস্টানরা দাফন করে হিন্দুরা নাহি জ্বালায় যেসব বড় বড় নেতারা আজকাল মারা যায় ওগুলো তো কিন্তু মুসলিম নন মুসলিম সব এক একার একসাথে শরীর খায় না যায় কাজ কোন কাফেরের জানা যায় মানে শেষ বিদায়ে বা জানা যা বলে না অন্য ভাষায় বলুক হ্যাঁ শেষ বিদায়ে অংশ না কোনো মুসলিমের জন্য যায় না আউ কাফন কাফন দেওয়া যায় নাই আউ সাল্লাহ আলী হে অথবা তার জন্য জানা যা নামাজ পড়া কোনো কাফেরের জন্য যায় না কাফের দুই রকম এক হচ্ছে জন্মসূত্রে কাফের আর এক হচ্ছে মুসলিম সমাজের কিন্তু নাস্তিক নাস্তিক আপনি আমি ফতোয়া দিলে হবে না নাস্তিক নিজে নাস্তিকতার ঘোষণা করেছে আর দেশের বড় বড় আলেমরা সবাই এক মতে বলেছে যে অমুক মুহূর্তাদের নিজে ঘোষণা করেছে আমি মুসলিম না আমি কোনো ধর্ম টর্ম মানি না 
ধরেন ওর রেকর্ড আছে ওর লিখা আছে হ্যাঁ আর এর বিপরীত তো বা তার কোনো প্রমাণিত নাই আসল হচ্ছে সে মুরতাদ বোঝা গেছে না আর আজকাল তো ঢাল হারে যাকে তাকে মুরতাদ বলছে তাই না তো এই এই এতে মুরতাদ হয়নি মোরতাদ বলার জন্য যোগ্যতা লাগবে এবং একজন আলেম না দেশে সমস্ত আলেমরা একসাথে বসে আলেমদের একটা কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে যে অমুক ব্যক্তি মোরতাদ বা কাফের হয়েছে যেমন হুসেন মানুষের হাল্লা সম্পর্কে সেই যুগে সমস্ত আলামারা একমত হওয়ার পরে ওই যে সে কাফের মোরতাদ এসে আনাল হক আমি খোদ আমি আল্লাহ বলে সুতরাং তখন মুসলিম শাসক তাকে কি করেছে হ্যাঁ হত্যা করেছে এই রকমই জানাজার সাথে যাওয়া মৃতদেহ বিদায় করতে কাফের নেতাদের মৃতদেহ বিদায় করতে মুসলিম নেতাগুলো যাচ্ছে কি বলেছেন তোমরা এমন জাতির সাথে বন্ধুত্ব রেখো না যাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ হয়েছে গজব হয়েছে আল্লাহর গজব পড়ছে এদের ওপর ক্রোধ হচ্ছে আর তুমি ওর সাথে সাথে জানা যা হ্যাঁ শেষ বিদায় ব্যক্তির ওপর কখনো জানাজার সলা তাদের করবে না বা দোয়া করবে না যে চিরকাল কুফুরের ওপর মারা গেছে তবা করেনি কালেমা পড়েনি সংশোধন করেনি ওয়ালা থাকুম আলা কাবরি এবং তার কবর কাছে দাঁড়ায় না নিরবত পালন করছে না কাফে নেই তাদের ধরেন কবর এতে গিয়ে বা যেটা সমাধিতে গিয়ে কি করছে নিরবত পালন করছে মা বা শরদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছে ইত্যাদি ফুল চড়াচ্ছে হারাম সবই দিচ্ছে ও কাজ উচিত মুশরেকের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে আমরা প্রার্থনা করছি হ্যাঁ অমুকের জন্য হ্যাঁ যাতে করে তার আত্মা সুখ শান্তি পায় হারাম কোন কাফের আত্মার জন্য সুখ শান্তি কামনা করা হ্যাঁ যতক্ষণ বেঁচা আছে আমরা কামনা করছি তার হ্যাঁ সার্বিক কল্যাণ বলা যেতে পারে সার্বিক কল্যাণ মানে হেদায়ত হোক তাহলে বলা যেতে পারে সার্বিক কল্যাণ না বলে যেতে পারে আল্লাহ তার জন্য আমরা কল্যাণ কামনা করছি সার্বিক কল্যাণ হচ্ছে দুনিয়া আখরাত সবকে সামনে দুনিয়া আখেরাতে কখন পাবে হ্যাঁ মুসলিম হবে তাহলে তো সুতরাং ওই রকম যেগুলোতে আপত্তিকর অনেকের কাছে হইতে পারে যদিও এটাকে একটু হইতে এভাবে নেওয়া যেতে পারে যে সার্বিক কল্যাণ তখন এভাবে যখন কারে বাপরে মুসলিম হবে বিশ্বাস করে করবা যদিও নিকট আত্মীয় হবে না কেন আপনার আপন ভাই নাস্তি মুশরেক কবরে শেষ দাকারি যাই নাই দেওয়ান পাখি হ্যাঁ জানা যা করেছেন হারাম এরা বড় শিরকারী কবর স্পষ্ট শেষ দা করে কবরে চাঁদ চড়ায় আর মনে করে কবর ওলা দিতে পারে কবর ওলা আমাকে এই দিয়েছে গজ কুতুবের ধান এসব মুসরে কেরা জানা যা পড়া যায় নাই শুধু কথা হবে না যদি হিন্দু জানা যা পড়া যায় নাই আর আপনি নামে মাত্র সব মুসলিম আর সমস্ত রকম শির করেছে জানা যা পড়া যায় নাই ওয়ালায়দ ফেনহু আর দাফন করাও যায় নাই লাকিন এজালাম ইউজাদ মাইয়াদ ফেনহু মিনাল কুফফার তো এই কাজগুলি করবে কে একজন কাফের মারা গেছে তো দাফন তো করতে হবে নাহলে তো আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাবে হ্যাঁ দূষিত হয়ে যাবে তাহলে এই দায়িত্ব হচ্ছে কাফেরদের কাফেররা কাফেরদের মৃত দেহ ওকে ডাকুক কিন্তু যদি কোনো কাফের না থাকে সেখানে একটা অমুসলিমের মৃত দেহ পড়ে আছে কি করতে হবে তখন দাফন করতে হবে ফাইনাল মুসলিম ইউ আর ইয়ে ঢেঁকে দেবে মাটি দিয়ে ঢেকে দেবে মাটি দিয়ে বদরের যুদ্ধের পরে সত্তর জন যে নিহত হয়েছিল কাফের রা ওদেরকে কি করেছিলেন 
কাফের বাকি সেনা তো পালিয়ে গেল আর সত্তর জন নিহত হইল তখন এই মৃত দেহ গুলো কি ওখানে ফেলে দিয়ে চলে এসছে বদরের মাঠে সবগুলোকে নিয়ে ওই যে যে কূপটা ছিল বদরের কূপ কুয়া কুয়াতে নিক্ষেপ করেছেন কারা নিক্ষেপ করেছিলেন তাদের মৃতদেহ গুলো কে মুসলমানরাই নিয়ে গিয়ে ফেলেছে যে এখানে বাইরে পড়ে থাকলে আবহাওয়া দূষিত হয়ে যাবে হ্যাঁ আর এইভাবে পড়ে থাকা ঠিক না ছড়িয়ে ছিটি তো একটা কূপে ফেলে দিস বোখারি মুসলিমের হাদিসে রয়েছে যে নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম বদর যুদ্ধের পরে সেই নিহত সত্র জনের লাশকে বদরের কূপে নিক্ষেপ করিয়েছিলেন এই রকমই মোরতাদ ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে ওর হুকুম মানে যারা জন্মসূত্র শুধু কাফের ওগুলোকে ভাবিয়েন না কথাটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যেটা আমি একটু আগে বলছিলাম তাই না মোরতাদ তারিক ইসলাম যেমন ইচ্ছা করে নামাজ ছাড়ে নামাজ পড়ে না নামাজ পড়তে ভালো হচ্ছে পড়ে না এমন না যে নামাজের গুরুত্ব জানে যে নামাজ ইসলামের হচ্ছে দ্বিতীয় পিলার ইসলামের বই প্রকাশ আপনার ভিতরে ইমান আছে এটা কেমন বোঝা যাবে আপনি নামাজ পড়লে না পার্থক্য হবে হিন্দুর সাথে ইহুদির সাথে খ্রিস্টানের সাথে আপনি নামাজ পড়ছেন না আপনার পাশে হিন্দু আপনার রুমে বাস করেও নামাজ পড়েন পার্থক্য কি কিছু বুঝার নেই মুখে বললে আবার আমি মুসলিম অসম্ভব এই মুসলিম আল্লাহ স্বীকৃতি দেয়নি জি অন্তরে আপনার ক্যালেমার প্রতি লাই জাহিলার প্রতি বিশ্বাস আছে এর বাস্তব আমলই প্রমাণ হচ্ছে পাঁচ অক্ষ সলাম সতেরো রাখাত অন্তত পড়ে দিতে হবে যে আল্লাহ ভাগ করে দিয়েছেন সতর রাখাত এক টাইমে পড়লে হবে না পাঁচ টাইমে পড়তে হবে ভাগ করে সহি মতে এই জন্য বেনামাজিরও জানা যা পড়া যাবে ভালো করে শোনা রাখেন সঠিক মত হচ্ছে যে বেনামাজির জানা যা পড়া যাবে না জি আমি হেক মত করি বেনামাজির জানা যা আমি পড়ি না হ্যাঁ বেনামাজি ছিল মুসলিম বেনামাজি এই কল্পনাও সাহাবিদের ছিল এটাও শুনে দেখেন জামানাই এটা কল্পনা একজন মুসলিম হবে আর বেনামাজি হবে এই কল্পনা ছিল না যে মুসলিম মোনাফেক হইতে পারে মদিনে মোনাফেক ছিল তারাও নামাজ পড়তো তারাও নামাজ পড়তো অলসতার সাথে নামাজ পড়তো কোরআনে বলা হয়েছে ওই যা কামু এলা চলাতে কামু কুসালা নামাজে দাঁড়াই তো আসতো কিন্তু অলসে হ্যাঁ কোনো খুশু নেই আগ্রহ নেই বিশ্বাস নেই ধোকা দেওয়ার জন্য মুসলিম সমাজে বাস করতে হবে সেই জন্য আর আজকাল জাতিতে মুসলমান আমি মুসলিম না তো কি হিন্দুর বাচ্চা হারে এত বড় দাবি আরে নামাজ নেই তো মোর তাদের জানা জানি ও সাহেবুল বিদাতিল মোকাফেরা আর এমন বিদাতকারী যেই বেদাত মানুষকে কাফের মুসেক বানায় যেমন কবরকে যেমন বললো সেজদা করা বা জাদুতে বিশ্বাসী হওয়া জাদুকর জানেন যে ও জাদু টোনা করে বাড়ে বান মারে কত লোক কাকে বান মেরেছে বা মারছে কেউ কেউ গেলে বান মেরে দেয় হ্যাঁ যেটাকে দোয়া তাবিজ বলছে আজকাল হ্যাঁ এক শ্রেণী ঘুমনারা দোয়া তাবিজ না এটা জাদু সাহের সাহের হচ্ছে কাফের জাদুকর জানা যা বড় যায় নয় এই রকমের যে কোনো বড় বড় বিদাত মানে শির্ক শির্কি আকিদা যারা রাখে তাদের জানা যা পড়া ওই অবস্থায় যদি মারা যায় যায় নাই এইসব যেসব বিদাতি মোল্লারা যারা বলে যে আল্লাহর অলিরা দিতে পারে যাদের বক্তা যেসব বক্তাদের ইন্টারনেটে ছড়িয়ে আছে আর আল্লাহর অলিরা এই ক্ষমতা রাখে সেই ক্ষমতা রাখে এদের জানা যাওয়া যায় না কারণ এর প্রমাণ হাতে নাতে আছে যে এরা এটা বলছে আর একটা লোক হতো আম জনগণ নিজে মুখে ফুটে কোনোদিন বলেনি যে অলিরা দিতে পারে হ্যাঁ আল্লাহ ছাড়া কেউ দিতে পারে আমি মাজারে যাই যায়ও না তাহলে তার ভিতর খোঁজ করতে হবে না বা তার বংশের দোষে তার জানা যা পড়বে এটা নয় হতে পারে তার বংশের লোক মুসরে কিন্তু সে মুসরে নয় সে এসব বিশ্বাস করে না আছে না মেলা লোক এরকম বিদাতি সমাজে বাস করে কিন্তু এইসব প্রাকৃতিক সে ঘৃণা করে পছন্দ করে না কিন্তু ওখান থেকে বের হইতে পারে না জমি জায়গা আছে বাপ বাপ মা বাপ মা আছে আত্মীয় স্বজন আছে ছেড়ে যেতে পারে না হয়তো সে জন্য আছে কিন্তু এসব বিশ্বাস করে না হয়তো এইসব ভন্ডামি ঠিক না এই জন্য ঢালা হারে আমরা সবাইকে মুসে বলছি না বেদাতি সমাজের বেদাতি সমাজের যারা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিচ্ছে অথবা লিখে দিচ্ছে যে আল্লাহ যারা বড় বড় গোস কুতুব আছে এরা সব দিতে পারে জীবিত মৃত করতে পারে ছেলে দিতে পারে রোগ ভালো করতে পারে অথবা সব দলবল বেঁধে নিয়ে যায় আজমেরে নিয়ে যায় সাজাল নিয়ে যায় আটরশিতে নিয়ে যায় এদের জানা যে বড় যায় না এর স্পষ্ট বড় শিরকি আঁকিদের লোক যে একজন মুসলিমের ভূমিকা এইরকম থাকাটা ফরজ যে কথাটি বলছি 
এই না যে শুধু মুখে বলছি এই রকম আপনার ভূমিকা থাকা উচিত মিনাল কাফের কাফের সম্পর্কে হাইয়ান ওমাইয়তান জীবিত অবস্থায় মৃত অবস্থায় মারা গেছে ও আমারই তো ভাই আমার তো চাচা জীবনে এক রক্ত নামাজ পড়ে না অথবা খবর মাঝারে যাচ্ছে সেজদা করে আসছে চাদর চলে আসছে আর মহরুল্লাহ জানা যাবে চলে গেল আউজুবিল্লাহ জি মওকিফু তাবরি ওয়াল বাগদা সম্পর্ক ছেদের ভূমিকা থাকতে হবে এদের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই দিন তাদের আলাদা আমার দিন আলাদা আমার দিন তৌহিদ তাদের দিন শিরক অলবাগদা এবং এই বিদ্বেষ থাকতে হবে আল্লাহর জন্য আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব আল্লাহর জন্য বৈরিতা সে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহকে ভালোবাসেনি গোস গুতু ভালোবেসে আল্লাহর কাছে যাই চাইনি আল্লাহ বলছে উদ্বনি আমাকে ডাকবে ইয়া গোস ইয়া মদত করতে দিয়েছে মশালা ইশতার তাই এখন আল মাওয়াল্লে যে আসল বেহি তহুরান যে পানি দিয়ে গোসল করাবেন সেই পানি যাতে করে পাক হয় এটা হচ্ছে শর্ত না পাক পানি দিয়ে গোসল দেওয়া যায় নাই শর্ত উত্তম হচ্ছে পানিটা যেন ঠান্ডা হয় গরম পানি দিয়ে না কি করবেন ঠান্ডা পানিতে কারণ গরম পানি একটু বেশি গরম হইলে আবার মৃত দেহ তো এমনি তাড়াতাড়ি করে গন্ধ ছড়ায় যত গরম হবে তত গন্ধ ছড়িয়ে তাড়াতাড়ি ইন দাল হাজার তবে প্রয়োজন হইল শীতকাল আর গায়ে ময়লা লেগে আছে যে ময়লা একটু গরম কুসুম পানি না হইলে উষ্ণ পানি না হইলে হয়তো উঠবে না এরকম কি প্রয়োজন হলে কিরকম মৃত দেহে কি লেগে আছে কোনো ময়লা আবর্জনা লেগে আছে আর ফিস সিদ্ধাতে পারে দিন অথবা প্রচন্ড ঠান্ডার সময় ফেলা বা আসলে তাস্তি নেই তাহলে পানি একটু গরম করা যেতে পারে ও এখন তকশিলফে মাকান মাস্তুর আইন আনজার আর যখন গোসল দেবেন গোসল দেওয়ার জায়গাটি জনগণের সমাগম থেকে নির্জন হইতে হবে অর্থাৎ সবার নজর সামনে সবাই দেখছে আর গোসল দিচ্ছে এরকম যেন না হয় যারা গোসল দিবে দুই তিনজন যে লাগে যে কয়জন লাগবে বাস দুজনে যদি হয় দুজনে তিনজন লাগে তিনজন এর বেশি কোন লোক ওখানে কেউ গোসল দিচ্ছে কেউ তামাশা দেখছেন না করবে না এরকম কারণ এটা প্রয়োজনে শুধু করা হয়েছে কারণ গোসল দিতেই হবে সেই জন্য সবাই কেন সব করে দেখতে থাকবেন গোসল দেখবেন গোসল করা হয়ে গেছে তার প্রথম যদি দেখতে হয় তাকে নজরে দেখেন তারপরে অনেক সময় গোসল দিতে গিয়ে অপ্রীতিকর কিছু দেখা যেতে পারে এটা হচ্ছে বাণিজ্যতের ব্যাপার আপনি কি চান যে আপনার উপর সবসময় নজর পড়ুক মানুষের কেউ চাইবে না হঠাৎ করে আপনার বাড়িতে কেউ যদি ঢুকে যায় আপনাকে ভালো লাগবে না হয়তো আপনি আপনার একটা লুঙ্গিতে আছেন যেটা চান না যে এই অবস্থা আমাকে কেউ দেখুক এমন একটা গেঞ্জিতে বা একটা কাপড়ে আছেন যে অবস্থা আমাকে আমাকে দেখুন এটা চাই না আমার স্ত্রী ছাড়া যেন কেউ না দেখে অথবা আমার আমার ছেলে আপন ছেলেরা ছাড়া কেউ না দেখে অনেক সময় বউ বার সামনে হয়তো ওই ওই সেই পোশাক আপনি পছন্দ করছেন না যেটা হয়তো আপনার ছেলে মেয়েদের সামনে পারছেন হয়তো হতে পারে কিনা তাহলে জীবিত অবস্থায় যেমন ঠিক ওই রকমই মৃত অবস্থায় একজন মুসলিম সম্মানিত একজন মুসলিম জীবিত মৃত অবস্থায় সম্মানিত ইজ্জত ঢেকে রাখতে হবে এটা খারাপ কিছু ধরেন গোসল দেওয়ার সময় দেখা গেল যে অনেক পায়খানা বেরিয়ে গেল হ্যাঁ বা কোনো মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেল এক দুজন গোসল দেবে এই কথাগুলিকে ঢেকে রাখে তো চার করবে না ইজ্জতের ব্যাপার হ্যাঁ এগুলো মানুষ খারাপ দৃষ্টিতে দেখবে আর সবাই দেখলে বলে বাড়াবো সমাজে আর এইরকম আর এইরকম দেখলাম সেই রকম দেখলাম করবে না নাহলে রহস্য আছে তাহলে এরকম এই জন্য লোকজনের নজরের আড়ালে গোসল দিতে হবে এক কথায় দৃষ্টির অগোচরে ওয়াই তারপরে এটুকু ঢেকে দিয়ে বাকি কাপড় গুলি শরীর থেকে খুলবে কারণ গেঞ্জি আছে পাঞ্জাবি আছে জুব্বা আছে হ্যাঁ লুঙ্গি আছে অথবা পাঞ্জাব প্যান্ট আছে বাকিগুলো খুলবেন ওয়ুস্তর জমিও বাদানি বেশ হবেন গোটা শরীরটা একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবে ইউদা ওয়ালা সারিল গোসলে আর গোসলে যে খাটটা আছে ওর উপরে রাখবে মন হাজেরা না হওয়ারি গেলে পায়ের দিকে হ্যাঁ হ্যাঁ ঝুঁকি একটু পায়ের দিকে ঝুঁকে যাতে পানিগুলো তাড়াতাড়ি নেমে যায় সমতল হলে তো পানি নামবে না লিয়ান সাব বান হল মা আমায় এখন জমিন হোক পানি এবং পানির সাথে পায়ের দিকে কেন ঝুঁকিয়ে রাখবেন মাথার দিকে কেন ঝুঁকিয়ে রাখবেন না উদাহরণস্বরূপ পেশাব পায়খানা কিছু বেরোইল পায়ের দিক দিয়ে নেমে চলে যাবে ভালো কিন্তু পিঠের দিকে মাথার দিকে যদি আসে খারাপ না 
সেই জন্য বলা হয়েছে পায়ের দিকটা ঢালু রাখে দেয় পায়ের দিকটা ঢালু রাখে মাথার দিকটা একটু উঁচু রাখে যেই ব্যক্তি গোসল দেবে সে গোসল দেওয়ার সময় হাজির হবে উপস্থিত থাকাটা অপছন্দনীয় সেফাতুর তাকসিল গোসল দেওয়ার নিয়ম নীতিমালা বা পদ্ধতি কেমন করে গোসল গোসল দেওয়ার তরিকারা সেখানে আছে বলছে প্রথম যে ব্যক্তি গোসল দেবে সে নিজের হাতে একটা নেকড়া বা তেনা দূরে বুঝেন তাই না তেনা কি করে নিবে পেঁচিয়ে নিবে তেনা পেঁচিয়ে নিবে আজকাল অন্য হতে হয়েছে তেনা পেঁচাবার দরকার নাই কি আছে প্লাস্টিকের আজকাল কি বলছে মোজা এইগুলো আছে ব্যবহার করবে যেগুলো আজকাল নার্সেরা বা ডাক্তাররা ইউজ করছে না হম সরাসরি লজ্জা স্থানে হাত দেবে না কারণ গোসল দেওয়ার সময় তো ভিতরে ওই যে কাপড় দিয়ে নাভি থেকে শুরু করে হাঁটু মধ্যে ঢাকা আছে ভিতরে তো হাত লাগাইতে হবে তো সরাসরি হাত লাগানো যায় নয় শুরুতে মৃত ব্যক্তিকে স্তিনজা করিয়ে দিবে অর্থাৎ লজ্জাস্থান গুলি ধুয়ে দিবে পেশা পায়খানা রাস্তা গুলি পরিষ্কার করে দিবে হ্যাঁ যেমন পেশা পায়খানা করার পরে যা পরিষ্কার করে এগুলো সব হচ্ছে স্তিনজা করা আর কি পানি ব্যবহার করে পেশা পায়খানা সাফ করে এটাকে স্তিনজা বলা হয় আর ঢেলা কুলো ব্যবহার করাকে স্তিজ মার বলা হয় স্তিনজা করে দিব ওই ওনা তিল মাখরাজ বিল মা আর পেশা পায়খানার দ্বার কি পরিষ্কার করে দিবে পানির দ্বারা ধুয়ে দিবে সুমানবি তকসিল তারপরে অন্তরে নিয়ত করবে গোসল দেওয়ার নিয়ত পড়ার নেই সব বিদার ওই সামনে বিসমিল্লা বলবি একমাত্র কুলি আর নাকে পানি দেওয়া এই দুটো কাজ করবে না ভিতরে পানি ঢুকাবে না মৃত হাত আর করতে পারছে না পানি ঢুকাবে ভিতরে না নাকেও পানি ঢুকাবেন না কি করবেন তাহলে কুলি এবং নাকে পানির বিকল্প বলছেন যে যথেষ্ট হবে এই দুটো ক্ষেত্রে কুলি আর নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রে যে যেই ব্যক্তি গোসল করেছে সেই ব্যক্তি হাত ফিরিয়ে দেবে হাত ফেরাবে কোথায় আস্তানা আল মাই মৃত ব্যক্তির দাঁত হ্যাঁ যেমন ব্রাশ করা হবে আমি শখ করা এরকম করে হাতের আঙুল দিয়ে কি করবে সরাসরি হাতের আঙুল দিয়ে আর না হইলে হাতের আঙুলে তেনা নেকড়া পেঁচানো থাকবে সে নেকড়া দিয়ে কি করবে দাঁত গুলো পরিষ্কার করে দিবে আর তারপরে নেকড়া দিয়ে আর নেকড়াটা ভিজা থাকতে হবে ওয়ালা ইউদ খেলুল মা ফামা হো মুখের ভিতরে পানি ঢুকাবে না কুলি করাবার জন্য ওয়ালা আনফর নাকেও পানি ঢুকাবে যেমন করি আমরা উজুতে ওই রকম করাবে না সোমায় সেল ওরা আসে তারপরে মাথা ধুইবে তারপরে কি করবে উজু হয়ে গেল তখন মাথা ধুইবে ওয়ালা হিয়া তাও দাঁড়ি ধুয়ে দিবে বেরাগুয়াতে সিদ্রি নাও সাবুন বড়ই পাতার ফেনা দিয়ে বড়ই পাতা কে ফুটিয়ে নিবে হ্যাঁ বড়ই পাতার ইয়ে দিয়ে দেহের ডান দিকে ধৌত করবে ডান দিকটা কি ওয়াহিয়া ডান দিকের এই গর্দন এই দিকটা এইগুলো ধুবে এদিকতে পানি ঢালবে আর ধুইতে থাকবে যখন এদিক হয়ে গেল এই জায়গাগুলো হয়ে গেল তখন ডান হাত ধুবে ডান বক্ষটা ডান দিকের বুক এই দিকটা ধুইবে অজাম বহুল আর ডান পার্শ্ব 
তারপরে তাকে উল্টে দিতে হবে মেয়েটাকে তাহলে উপর করে দিবে চিত হয়েছিল এখন উপর করে দিতে হবে উপর করে দিয়ে কি করতে হবে বলছেন যে তারপরে বাম দিক শুরু করবেন বাম দিক কোন দিক থেকে শুরু করবেন যেমনটা প্রথম করেছিলেন এইদিক থেকে যেন হয়ে গেল তখন এই এটা হইল তারপর তখন হাত হইল হাত হওয়ার পরে পার্শ্বদেশ হইল হ্যাঁ পার্শ্বদেশ হইল তখন রান হইল রান হওয়ার পরে নলা হইল এদিকে যেন পাশ হয়ে গেল তখন উপর করে দিয়ে এখন এই বাম পিঠের দিকটা পরিষ্কার করবে এটা হচ্ছে সন্নতি তরিকা মুস্তাহাব তরিকা গোসুল দেওয়ার সময় মুস্তাহাব হচ্ছে এই যে গায়েও যখন হাত ফিরাবেন লজ্জাস্থান হাত দেওয়ার সময় তো জরুরি যে হাতে কি রাখতে হবে কেনা বা মোজা রাখতে হবে কিন্তু এমনিও গায়ে যখন হাত ফেরাবেন বা হাত ধুবেন তখন যদি হাতে মোজা বা কেনা বানা থাকে তো এটা বেশি ভালো ও লজিব গাসলা ওয়াহেদা কয়বার করে ধুইতে হবে বলছেন যে একবার হচ্ছে ফরস একবার হচ্ছে সেম উজুর মতো বেঁচে থাকালেন উজু করা একবার হচ্ছে ফরস আর দুইবার তিনবার হচ্ছে না দুইবার তিনবারও যদি কোন জায়গায় দেখেন যে শুকনো থেকে গেছে তাহলে আপনি তখন বাড়িতে পারেন কিন্তু তার বেশি বিনা কাজে বাড়ানো ঠিক নয় তো বলছেন যে একবার হচ্ছে ওয়াজিব ইন হাসাল ইন কাবিহা একবার যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় ওয়াল মুস্তাহ সালা সাকাসলাত আর মুস্তাহ হচ্ছে তিনবার করে হ্যাঁ গোটা শরীরটা ধোয়ানো ওয়াইনলাম ইয়াসুল ইন কা যদি দেখা যায় যে তিনবারও পরিষ্কার হলো না তারপরে পেশা পেখানে বেরিয়ে চলে আসছে বা কিছু এইরকম ময়লা আবর্জনা আরো আছে অনেক সময় অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা হইলে ধুলো বালি থেকে যেতে পারেন না পারেন না তিনবার হচ্ছে না জাদা ফিল গোসলাতে হাতটা ইয়োনাকি বা ইয়োনাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা পর্যন্ত তিনবার যে চার বা পাঁচবার বেজোড় হইলে ভালো পাঁচবার সাতবার জি হ্যাঁ জিনিস কর্পুর দিয়ে যদি গোসল দেওয়ানো হয় তাহলে ওতে যেসব পোকামাকড় আছে শরীর যে খেতে শুরু করে ওগুলো তাড়াতাড়ি লাগবে না এটা একটা ফায়দা আর একটা হচ্ছে যে তাড়াতাড়ি ফুলবে না ফাটবে না দুর্গন্ধ ছড়াবে না গন্ধ ছড়াবে না লিয়ান্ন কেন লিয়ান্ন ইয়সাল্লেও বাদান মাইয়ে এতে দেহকে শক্ত করে বডিকে কি করে শক্ত যখন শক্ত হয়ে থাকবে তাড়াতাড়ি সরবে না ওই ওতাই এ বহে এবং সুগন্ধিময় করে কপুরে সুগন্ধি একটা ভালো গন্ধ আছে ওই ওবার ঠান্ডাও রাখে ঠান্ডা রাখা মানে সরবে না তাড়াতাড়ি ফালে আজ আলে যা লেখা এই জন্য ইউজ আলো ফিল গাছলাতিল আখিরাতে শেষখানে কর্পুরটা দিতে হবে যাতে ওর হ্যাঁ ওর এটা গন্ধ বা ওর একটা প্রভাব শরীরে বাকি থাকে লেয়াব কাছারও যাতে করে লক্ষণ বা কিছু বাকি থাকে তারপরে মৃত ব্যক্তি গা মুছে দেবে মুছতে হবে তাহলে আমরা যেমন গোসল করার পরে গা মুছছি গোসল করার গা মুছে না না মুছেন উজুর পরে না বিশ্বাস মুছেন নেন না মুছেন না মুছলি ভালো কিন্তু যদি সর্দি লাগার ভয় থাকে ঠান্ডা লাগার ভয় থাকে বা শীতকাল তো অবশ্যই আপনি ব্যবহার করেন অসুবিধা না তাহলে কামসে ব্যবহার করেন তো মাইয়াদ কে মুছে দিতে হবে মোজ যদি বড় হয়ে থাকে মোজটা কেটে দিবে যদি নখ গুলো বড় বড় হয়ে থাকে তো কেটে দিবে বগলের চুল যদি বড় হয়ে থাকে তাহলে সেগুলো কি করে দিবে কেটে দিবে জি হ্যাঁ এই এই যে ফতুয়া আছে মাসলা বলেছেন এগুলো হচ্ছে এজতিহাদি ফতুয়া এর পিছনে কোনো দলিল নেই এর পিছনে কোনো দলিল নাই সেই জন্য অনেক অলমারা বলেছেন যে না এটা কোনো সন্নত নয় এটা কোনো সন্নত নয় যারাই বলেছেন যেহেতু একজন মুসলিম যদি বেঁচে থাকতো তাহলে মোজ বড় হয়ে থাকলে মোজ কাটা উচিত বগলের চুল বড় হয়েছে কাটা উচিত ঠিক না নখ বড় হয়েছে নখ এরকম রাখা যায় যে নয় কাটা উচিত তো ওকে ভালো অবস্থায় যাতে করে পাঠাইতে পারি সেই জন্য এগুলো কেটে দিবে
কিন্তু সেখানে বলেছেন যে এগুলোর কোনো দলিল নেই সুতরাং অনেক হলমার এরকম বলেছেন তার এগুলোর জন্য বাড়াবাড়ি করার দরকার নাই যদি মনে হয় কেড়ে দিবেন আর না হলে এসব প্রয়োজন নেই ওই উজ ফারু সার আসিল মার আতে সালাতা করুন মহিলা যদি হয় তাহলে মহিলাকে গোসল দেওয়ার পরে মহিলার যে চুল আছে চুলটাকে তিনটা বেনি করে দিবে তিনটা বেনি করে দিবে ওই উজ তালুমি ওরাই আর পেছন দিকে সামনের দিকে পেছন দিকে কি করবে गोसुल दे गोसुल फरज हुकुम नये बर मुस्ताहबाने आज के आलोचना शेष कर इनशाला কাফনের মশালা আলোচনা করব আর তারপরে জানাজার সলাত আর তারপরে ইনশাআল্লাহ তালা দাফন এইভাবে আমাদের দু তিন সপ্তাহে জানাজার আলোচনা ইনশাআল্লাহ শেষ হবে এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি সাল্লাহ মোহাম্মদ আলী সাহাবিয়াজমাইন للأمة قد كان منا أن يلقاهم فأحبتهم